So, after po natin nakapag-stack na po ng ating mga fingerlings, normally po, nasa size po yan ng mga 3 to 4 inches. So, ang pinaka-ideal po na ipapakain natin po dyan ay yung pre-starter po namin na tamang-tama lang po talaga sa bite size ng mga isdang po ito. Ito po ay extruded. Uh, hindi po siya madaling nalulusaw dahil dumaan po ito sa isang masugid na proseso sa paggawa ng pellet na ito. Sa pagpapakain po natin ng pre-starter, uh, ang pinaka-ideal po is uh, nasa 4 to 5 times ang pagpapakain natin daily with an average ratio 10 to 12% average body weight. After 3 weeks or average na lang natin for about 1 month na nag-feed po tayo ng pre-starter, we proceed to starter. Uh, ang pinaka-ideal po na feeding frequency nito is nasa 3 to 4 times daily with an average ratio of uh, 6 to 7 according to uh, daily average growth po ng mga inaalagaan po natin. So, ang starter po natin, umaabot po siya uh, maximum po ng mga isang buwan po ulit bago po natin siya i-shift ng grower. So, by the time mag-grower na po siya, ito po yung sinasabi natin na the longest uh, duration po na kumpara natin sa pre-starter, starter. Kasi dito po yung time na lumalaki na po yun bangus po natin. So, ang feeding frequency po natin, ang pinaka-ideal po is nasa 3 times daily with an average feeding ratio of um, around 4 to 5 percent average body weight. After one month and one week, para bago tayo mag-shift sa finisher. So, ang finisher natin nasa three weeks maximum lang po tayo magpakain ng finisher. So, ang feeding frequency po nito nasa three times a day ulit, kagaya ng grower po natin with an average uh, three to four according to their average body weight. Sa product po natin for bangus feeds, we have uh, Tate Aqua Feeds formulated uh, three types of feeds. So, meron po tayong premium, meron po tayong uh, surfer, meron tayong XML, and meron po tayong aqua saver. So, dito po sa feed types na ito, meron po tayong specific and recommended uh, stacking density para mag-fit doon sa mga feed types po natin. So sa Vanamay naman po, same procedure din po ang ating gagawin sa wastong pagpapakain. Kagaya din po ng bangus, meron po tayong tinatawag na fry mash. Uh, dadaan din po siya ng crumble, pre-starter, starter, grower, tsaka finisher. So sa Vanamay po, kami po sa Santi Feeds Corporation ay nag-formulate po ng special feeds for white shrimp. It has customized diet suited for all culture levels of Pinaeus Paname. So, itong feeds pong ito, it has an appropriate uh, energy and protein levels to satisfy the physiological demands for best growth and consistent um, high muscle and meat quality ng ating mga inaalagaan. Sa feeding regimen for ng white shrimp po natin, uh, days uh, 1 to 7, ang ideal po natin na pagpapakain is nasa 7 a.m. to 6 p.m. Ang pagpapakain po is 100%. Uh, at age uh, 8 days to 20, uh, 2 times na po tayong magpapakain nasa 7 a.m. to 6 p.m. po ulit at ang, pag, ang, ang distribution is 50-50 doon sa total na ipapakain po natin. At age 21 to 30 days, uh, increase na po natin. Nasa 3 times a day na po tayo. So, ang pinaka-ideal po na time na magpapakain po tayo is uh, nasa 7 a.m. Uh, 2 p.m. At ang pinakahuli is nasa 10 p.m. po ng gabi. So, ang distribution po niyan is sa umaga, 40%. Sa tanghali, 20%. At sa gabi naman po, 
ay 40%. Mas malaki po siya kasi nga po nocturnal po ang ating inaalagaan. Ngayon po, nasa 31 to 45 days na po tayo. Ang isda po natin, ang mga vaname po natin, ang hipon po natin, ay mabilis na pong kumain at mabilis pong magutom dahil malalaki na po sila. So, nasa 4 times a day po ang ating pagpapakain. So, yun din po sa umaga, 7 a.m., sa tanghali, 11 a.m., sa hapon, 6 p.m., sa gabi po, 10 p.m. po ulit. So, ang distribution po ng feeds po natin, sa umaga, 30%, sa 11 a.m., 20%, 20% ulit po sa 6 p.m., and 30% po sa gabi. So, at age 45 to 46 up, so hanggang ilang days na po yan, kung gusto po natin mag-extend ng 90 days to 120 days, ang pagpapakain po eh 5 times a day na po. So, 7 a.m., ganun pa rin yung time. So, ang distribution po, uh, 20% sa umaga, uh, 20% sa bandang 11 a.m., 15% po sa bandang hapon, which is 2 p.m., around 2 p.m. Uh, at 25% din po ang iaalat natin sa gabi, during uh, mga around 6 p.m. At 20% po sa uh, ano, uh, mga 10 o'clock p.m. So, ising-isip po ang pagpapakain natin. So, medyo tutukan lang po natin kasi uh, ang para ma, ma provide po ang wastong nutrition po sa ating mga inaalagaan. After po nating ma-culture yung bangus natin na nasa 120 days at yung vaname po natin nasa 90 days, um, ready na po tayong i-harvest po yun at dalhin po sa market. Ngayon po, uh, maganda po itong uh, sistema ng pagbibusiness itong polyculture kasi nga po uh, itong vaname po ay may mataas na market demand. Average po natin nasa 15 grams, nagda-demand po ito ng mga 200 to 220 per kilo. Na kung malaki ang survival po at maganda po ang survival ng ating hipon at naibigay po natin ang wastong nutrisyon sa ating mga inaalagaan, uh, nakakasigurado po tayo na tayo po ay kikita. Maging sa ating bangus. Kung sapat pong nutrisyon ang binigay natin, uh, nasa wastong pag-aalaga, proper management, o hindi po tayo malulungkot na sa harvest natin ay wala po tayong kikitain. So, kung tayo po ay interesado sa business pong ito, huwag po kayong mag-atubili na i-contact po kami. Nasa harap po ng inyong mga screen ngayon ang aming mga contact. So, meron kaming emails, uh, Facebook, uh, website, uh, telephone number. So, willing po kaming uh, sumagot o i-assist po kayo kung ano man yung uh, kailangan nyo po at uh, maigayad po kayo sa business pong ito. So, maraming salamat po at sana po ay naibigay po namin at na ipahayag po namin ang uh, isang magandang pagkakakitaan sa pagpapalaisdaan.